ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷീഗാസ് കഫേ എല്ലാവരും സേഫാണെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വീട്ടിന് പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ മാക്സിമം ഇരിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക കുട്ടികളൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലിരിക്കണതാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സേഫായിട്ടിരിക്കുക മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ മസാല എഗ് ഫ്രൈൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മസാല എഗ് ഫ്രൈ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സാൻഡ്വിച്ചും കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങുന്നതെന്ന് കൂടെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാൻ ശിഖൻ്റെ മീൻ കുട്ടികളൊന്ന് കാണിച്ച് തരാം കുറേ ദിവസമായിക്കണം പറയണു മെച്ചി എൻ്റെ മീൻ കുട്ടികളെ വീഡിയോ ഒന്ന് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ അതൊന്ന് കാണിച്ച് തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാട്ടോ ശിഖൻ്റെ മീൻ സ്കൂളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇക്ക ചെറിയൊരു അക്കോരിയം വാങ്ങിക്കൊടുത്തതായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറേ മീനൊക്കെ ചത്തു ഇപ്പോൾ ഒരു മീനാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുട്ടികളാണ് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ഒമ്പത് ഇത് ഏത് മീനാണ് ഗപ്പി മീനുകൾക്ക് പേരുണ്ടോ പേരൊന്നില്ല ഈ മീനുകളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ കുട്ടികളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്താ കാരണം ചെറുതായിട്ടാണ് വലുതാവോ അപ്പം നമുക്ക് വലുതായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ലുലു എന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ലുലുവിൽ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ട് ലുലുവിലെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വഴിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാറുള്ളത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിൻ്റെ മുകളിലായി പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജിദ്ദയിൽ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണി മുതൽ കർഫ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ മുതൽ ജിദ്ദയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഫുൾ ടൈം കർഫ്യൂ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണ കേട്ടു അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വളരെ ഉപകാരമാണ് നമ്മൾ ലുലുവിലൊക്കെ പോയിട്ട് നേരിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങിയാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സീ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം പുറത്ത് പോവാതെ വീട്ടിലിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വഴി പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മാത്രം പോയിട്ട് അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ലുലുവിന്ന് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതായിട്ട് ഞാൻ ലുലുവിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു സാധനം മിസ്സായി പോകില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഐറ്റംസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നൂഡിൽസ് പാസ്ത ബിസ്ക്കറ്റ് അപ്പോൾ അവരും വീട്ടിലുള്ളതല്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒന്നും ഞാൻ അധികം വാങ്ങിയിട്ടില്ല കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും മാത്രമേ ഞാൻ ലുലുവിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഫ്രഷ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോയി വാങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഫ്രോസൺ ഐറ്റംസ് നഗഡ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ പൂള അതൊക്കെ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള സാധനങ്ങളാട്ടോ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടെ പുറത്ത് പോകുന്നതിലേറെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ രണ്ടാഴ്ചക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തേക്കോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്
ഇപ്പോൾ എല്ലാ കോഴിമുട്ടയും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് താല്പര്യമില്ല കട്ട് ചെയ്യാതെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ കോഴിമുട്ടയും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയിലേക്ക് വേണ്ട മസാല ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ലോയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ മുട്ടയിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു മസാലപ്പൊടികൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടത് വഴറ്റിയെടുക്കണം മസാലപ്പൊടികളുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു മസാലപ്പൊടികളൊന്നും കരിഞ്ഞ് പോകാതൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മുട്ട ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മസാലപ്പൊടികൾ കരിയാതൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓരോ മുട്ടയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ട ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മസാലപ്പൊടികളൊന്നും കരിഞ്ഞ് പോവില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുട്ടേൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുട്ട മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോഴേക്കും ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ മുട്ടേൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മറ്റേ ഭാഗം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഷിഗാസ് കഫേ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും കൂടെ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ മുട്ടയൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മുട്ടേൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മുട്ട ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മസാലപ്പൊടികൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ മാക്സിമം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം പിടിക്കുള്ളൂ ഓരോ ഭാഗം ഓരോ മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് സമയം പിടിക്കുള്ളൂ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല എഗ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാല എഗ് ഫ്രൈ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് സ്ലൈസിൽ കുറച്ച് മയണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബ്രെഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കുറച്ച് മയണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മയണൈസിന് പകരം കെച്ചപ്പ് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട രണ്ടായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രെഡ് സ്ലൈസിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് സവാളയും കുറച്ച് തക്കാളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുക്കുമ്പറ് ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ സവാളയും തക്കാളിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനത് മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ചീസ് സ്ലൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മറ്റേ ബ്രെഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം 